नमस्कार मी संतोष चव्हाण एम पी शेती या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर स्वागत आहे आज आपण बघणार आहोत पी एस आय मुख्य परीक्षा दोन हजार चौदाचा मराठी पेपर मराठी पेपरचं विश्लेषण बघणार आहोत इथं पहिला प्रश्न आहे आता पहिला प्रश्न आहे कर्णापासून कान यासारख्या शब्दांना टिंबटिंब असे म्हणतात या शब्दांना तद्भव शब्द म्हणतात लक्षात ठेवा आता शब्दाचे दोन प्रकार आहेत सिद्ध आणि साधित सिद्धमध्ये मग तत्सम तद्भव देशी आणि परभाषे हे चार प्रकार पडतात जे पर्यायात आहेत आणि तत्सम म्हणजे काय संस्कृतमधून जसे तसे आलेले आणि तद्भव म्हणजे संस्कृतमधून आलेले पण त्याच्यामध्ये थोडा बदल झालेला असतो म्हणून त्याला तद्भव म्हणतात आणि कर्णापासून कान तयार झाला म्हणून तद्भव लक्षात ठेवा म्हणजे ऑप्शन क्रमांक तीन पर्याय क्रम पुढचा प्रश्न आहे दुसरा हला हल या शब्दाचा अर्थ काय आता तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये याचं उत्तर सांगायचं आहे आपण जास्तीत जास्त व्याकरणाचाच अभ्यास करू तुम्ही दुसऱ्याचं उत्तर द्यायचं आहे पुढं पुढील वाक्यातील विधी विस्तार ओळखा विधी विस्तार म्हणजे काय आता विधेय म्हणजे काय आहे आता इथं आहे हे विधेय आहे लक्षात ठेवा म्हणजे मुख्य क्रियापद जे आहे त्याला आपण विधेय म्हणतो आता वाचित बसला आहे काय आमचा छोटा मुलगा काल विकत घेतलेले पुस्तक अगदी तन्मय तिने वाचित बसला आहे वाचित बसणारा कोण तर छोटा मुलगा हे इथं उद्देश आहे लक्षात ठेवा आणि आमचा हा उद्देश विस्तार झाला आता एक लक्षात ठेवा आता विधेय विस्तार कसा ओळखायचा केव्हा वाचत बसला आहे या वाक्यात नाही कधी वाचत बसला आहे नाही कोठे वाचत बसला आहे नाही कसा वाचत बसला तर अगदी तन्मयतेने त्यामुळे इथं ऑप्शन आहे अगदी तन्मयतेने लक्षात ठेवा वाक्य वाक्याचे दोन भाग पडतात एक वाक्याचे दोन भाग पडतात एक उद्देश आणि एक विधेय लक्षात ठेवा आणि उद्देश भागामध्ये उद्देश विस्तार व उद्देश आणि विधेय भागामध्ये विधेय विस्तार विधेय कर्म कर्म विस्तार लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे पुढीलपैकी कानडी शब्द कोणता आता कानडी शब्द आहे तर ताई भाकरी तूप याशिवाय कांबळे अण्णा यासारखे वेगवेगळे शब्द यामध्ये येतात कानडीमध्ये तपास दाम करोड हे जे शब्द आहेत ते अरबी शब्दामध्ये येतात तळा नरसा शिके काही हे शब्द मला वाटते तेलगू याच्यात येतात दादर डबा आणि कमटेकडा शेठ यासारखे शब्द आहेत ते गुजरात आहेत लक्षात ठेवा सिद्ध शब्दाचे चार प्रकार आहेत कोणकोणते तत्सम तद्भव देशी आणि परभाषी दोन शब्दाचे दोन प्रकार पडतात तत्सम आणि सॉरी दे शब्दाचे दोन प्रकार पडतात एक शब्दाचे दोन प्रकार पडतात एक आहे तो सिद्ध आणि दुसरा आहे तो साधित आणि साधितचे पुन्हा चार आणि सिद्धचे पण चार 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 प्रकार पडतात पुढं एकाच आईच्या पोटी ज्याचा जन्म झाला आहे त्याला काय म्हणतो तर त्याला म्हणतात सहा सहोदर उदर म्हणजे पोट सहोदर म्हणजे एकाच पोटातून पुढीलपैकी व्याकरणदृष्ट्या चुकीचा शब्द ओळखा आता याचं उत्तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहायचं आहे मग आजचा दुसरा पर्याय पर्याय दुसऱ्या प्रश्नाचा आणि आत्ताच्या प्रश्नाचा पुढं पुढचा प्रश्न आहे पुढीलपैकी तद्भव शब्द कोणता आता तद्भव शब्द आहे तो घाम पुन्हा एकदा सांगतो तद्भव म्हणजे काय की तत् संस्कृतमधून जसेच्या तसे शब्द न येतात थोडाफार बदल झालेला असतो त्याला तद्भव म्हणतात तत्सम म्हणजे संस्कृतमध्ये आहे असे आता कर हस्त जल हे तत्सम शब्द आहेत लक्षात ठेवा भूगोल पृथ्वी यासारखे शब्द फक्त तद्भव शब्दाचे गिंट लक्षात ठेवा भावाचे सासू सासरे दुधगावच्या जुन्या घरात कामापाई घाम गाळून कोवळा घास खातात असं लक्षात ठेवलं तर सगळे तद्भव शब्द येतील पुढचा प्रश्न आहे आता इथं पुढचा प्रश्न विचारला योग्य जोडायला लो लावा आता त्यामध्ये क्रियापदाचे अर्थ आहेत त्या अर्थ विचारलेले आहेत आता आज्ञार्थी आज्ञार्थी म्हणजे इथं विनंती केले जाते उपदेश केला जातो मुलांनो चांगला अभ्यास करा इथे एक प्रकारची आज्ञा केलेली असते विद्यार्थी मुलांनी आज्ञा पाळावी इथं वा वि वे येतं लक्षात ठेवा आज्ञार्थीमध्ये म्हणजे उ उख्यात येतो संकेतार्थ म्हणजे जर तर पाऊस पडला तर हवेत गारवा आला असता असं नाही जर तरच पाहिजे तर आला तरी चालेल आणि उद्गारार्थी अबब केवढी प्रचंड आग ही म्हणजे अशा प्रकारचं आता एकचं दोन आणि दोनचं एक त्यामुळं आणि तीनचं मला वाटते चार म्हणजे पहिला पर्याय बरोबर आहे आणि शेवटच्याचं तीन आता लक्षात ठेवा क्रियापदाची जे क्रियापदाचे जे अर्थ आहेत ते किती आहेत तर ते चार आहेत स्वार्थ आज्ञार्थ विद्यार्थी आणि संकेतार्थ लक्षात ठेवा 
स्वार्थी क्रियापद हे क्रियापदाचा जो काळ आहे त्या काळावरून ओळखतात उदाहरणार्थ तो मुलगा अभ्यास करतो मुलगा अभ्यास करेल मुद्दा मुलाने अभ्यास पुढचा प्रश्न आहे ताळा अनारसा कुडूक मुडूक शिकिका हे शब्द कोणत्या भाषेतून आले आहेत तर हे शब्द तेलुगू भाषेतून आलेले आहेत गुजरातचे शेट दादर दलाल तूप घी काय असेल ते सॉरी घी तूप नावे गुजरातीमधून करोडो भाई मिलाप म्हणजे वगैरे वगैरे शब्द हिंदीतून आलेत आणि मराठीत काय माहीतच नाही म्हणजे माहितीच आहे तुम्हाला की देशी शब्द जे आहेत ते घोडा दगड धोंडे वगैरे वगैरे पुढं पुढे बी करणरूपी वाक्य कोणते करणरूपी म्हणजे काय तर होकारार्थी अकरणरूपी म्हणजे काय नकारार्थी गोविंद अभ्यास करतो हे करणरूपे लक्षात ठेवा आणि अकरणरूपी म्हणजे गोविंद अभ्यास करत नाही अबब प्रचंड अबब प्रचंड आग ही किंवा अबब केवटी प्रचंड आग ही उद्गारार्थी वाक्य माझे वडील आज परगावी गेले गेले म्हणजे भूतकाळ साधा भूतकाळ तिथं जे जगागते ते सोने नसते आता हे संबंधी सर्वनाम आहे लक्षात ठेवा पुढं खालीपैकी शुद्ध शब्द ओळखा याचं पण तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर द्यायचं आहे जेवढे असे काही शब्द आहेत जे मी कमेंटमध्ये उत्तर द्यायला सांगितले पुढचा प्रश्न आहे बारावा मागून जन्मलेला आता मागून जन्मलेला त्याला काय म्हणतो आपण अनुज आणि अग्रज म्हणजे अगोदर जन्मलेला तेरावा प्रश्न आहे खालीपैकी कोणता शब्द पोर्तुगीज भाषेतून आलेला आहे पोर्तुगीज भाषेतून शब्द आलेला हापूस त्याचबरोबर बटाटा आहे तंबाखू आहे या प्रकारचे शब्द पोर्तुगीजमधून अर्ज आरबे सामान मला वाटते फारसे आणि अण्णा कानडे लक्षात ठेवा पुढं पुढचा प्रश्न आहे खालीपैकी उपसर्ग घटित शब्द कोणता आता शब्दाचे दोन प्रकार पडतात सिद्ध साधित साधितचे पुन्हा चार प्रकार पडतात प्रत्येक घटित उपसर्गटित अभ्यास आणि सामासिक त्यामधला हा प्रश्न आहे आता उपसर्गटित हे तर उपसर्गटित आहे अतिशय हा हा उपसर्गटित आहे टाकाऊ हा प्रत्येक घटित आहे लेखकसुद्धा प्रत्येक घटित आहे आनंदीतसुद्धा प्रत्येक घटित आहे पाणी पहिले वेळांटे पाणी म्हणजे हात लक्षात ठेवा चक्र पाणी म्हणतो चक्र आहे ज्याच्या पाणीत असा तो म्हणजे दुसरा जर वेलांटी असती तर ते जेल आलं असतं पुढं अयोग्य जोडीव निवडा अन लागणी समानार्थी शब्द आहे कमाल के मान विरुद्धार्थे मित्र शत्रू विरुद्धार्थी क्षर अक्षर विरुद्धार्थे म्हणजे अयोग्य जोडी मला वाटते अन लागणी तर समानार्थी दिल्या विरुद्धार्थी सगळ्या जोड्या पाहिजेत पुढचा प्रश्न आहे अठरावा प्रश्न आहे सरदार बिंचूक वेदना भरजरी या चार शब्दापैकी उपसर्ग घटित शब्द नाही म्हणजे जो प्रत्येक घटित असेल कदाचित सरदार हा आहे कारण सर अगोदर लागला आहे बिनचूक चूकच्या अगोदर बिन लागले वेदना आता वेद मग लाग ना लागला आहे हा प्रत्येक घटित आहे भरजरी इथं पण लागला आहे जरीला भर लागला आहे म्हणजे पुन्हा मी वारंवार सांगतो की शब्दाचे जे दोन प्रकार आहेत सिद्धन साधित याच्यावर सगळ्यात जास्त प्रश्न असतात लक्षात ठेवा मधून मधून असेच घराकडे येत जा या वाक्यातील आधुरिकित शब्द कोणकोणत्या प्रकार आहे आधुरिकित शब्द आहे तो पूर्ण अभ्यास आहे पुन्हा सिद्धांत साधित प्रकार साधितचे चार प्रकार त्यामधला एक तर प्रश्न प्रत्येक घटीतवर असतो दुसरा उपसर्ग घटीतवर असतो नसेल तर अभ्यासतवर असतोच असतो म्हणजे अभ्यासाचे तीन प्रकार पडतात पूर्ण अभ्यास अंश अभ्यास्त आणि अनु अनुकरण अभ्यास्त पूर्ण अभ्यासमध्ये लाल लाल अंश अभ्यासमध्ये लाल बिल आणि कटकट वटवट दोन्हीदर्शक शब्द असतात ते अनुकरणदर्शकमध्ये असतात लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे खालील वाक्याचे केवळ वाक्य करा जे लोक बुद्धिमंत असतात ते यशस्वी होतात केवळ वाक्य म्हणजे काय ज्या वाक्यात एकच उद्देश एकच विधी असतो त्याला केवळ वाक्य म्हणतात केवळ वाक्याचे काय प्रकार पडत नाहीत लक्षात ठेवा संयुक्त वाक्य आणि मिश्र वाक्य दोन वेगवेगळे अजून दोन वाक्याचे प्रकार आहेत आता बुद्धिमंत लोक यशस्वी होतात इथे लक्षात ठेवा पर्याय क्रमांक दोन पुढचं शब्दात चालण्यात गुलमोर मोग दिसतो दिसतो हे विधेय आहे आणि ह्याचा जो विधेय विस्तार आहे तो कोठे दिसतो तर शरदाच्या चालण्यात लक्षात ठेवा गुलमोहरा हा उद्देश आहे म्हणजे उद्देश म्हणजे करता मी पुन्हा सांगतो वाक्याचे दोन विभाग पडतात एक उद्देश विभाग विधेय विभाग उद्देश विभागामध्ये उद्देश आणि उद्देश विस्तार असतो विधेय विभागमध्ये विधेय विधेय विस्तार कर्म कर्म विस्तार असे प्रकार पडतात पुढचा बावीसावा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे इथं खालील उष्मवर्ण ओळखा आता उष्मवर्ण श श स म्हणजे फुफ्फुसातून येणारा हवी ज्यावेळी उसासा म्हणून बाहेर काढले जाते त्याला शेष असं म्हणतात ह हा महाप्राण आहे मराठीत महाप्राण किती आहेत चौदा अ आ हे स्वर आहेत आणि हे सहजात हे स्वर आहेत लक्षात ठेवा क ख ग हे स्पर्श व्यंजनातला एक प्रकार आहे पुढचा प्रश्न आहे आता मराठीत वर्ण किती अठ्ठेचाळीस त्यापैकी बारा स्वर चौतीस व्यंजन आणि दोन स्वर स्वरादी नवीन स्वरादी दोन ऐ आणि अ त्या आजारी माणसाला आता थोडी बसवते हे क्रियापद कुठलं आहे तर हे क्रियापद आहे शक्य लक्षात ठेवा ज्यावेळेस कर्त्याला क्रिया स्वतः कर करण्यास भाग पाडली जाते स्वतः करतो त्यावेळी शक्य 
आणि प्रयोजक म्हणजे काय दुसऱ्याकडून कुणाकडून केली जाते आता एक लक्षात ठेवा प्रयोजकचं एक उदाहरण झाड पाडले म्हणजे प्रयोजक झाड पडले म्हणजे शक्य अनियमित किंवा गौण क्रियापद म्हणजे आहे नाही नको न लगे पाहिजे ज्या क्रियापदाचा धातू सांगता येत नाही त्याला अनियमित क्रियापद म्हणतात आणि गौण क्रियापद त्याचं त्यालाच गौण क्रियापद म्हणतो आपण पुढं पुढील पैकी फारसे उपसर्ग असणारे शब्द कोण होते आता इथं फारसे उपसर्ग असणारे जे शब्द आहेत ते कमजोर गैर आणि दरमहा प्रबल विज्ञान संगम हे संस्कृत उपसर्ग असणारे उपवास उद्योग आकरणं हे पण संस्कृत आहेत आणि पडसाद फटकळ भरजरी मराठीत आता उपसर्गाचे जे तीन प्रकार पडतात एक संस्कृत उपसर्ग मराठी उपसर्ग आणि फारशी व अरबी उपसर्ग लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे योग्य शब्दाच्या जोडा जोडा आता इथं तुम्ही सांगायचं आहे ठीक आहे मी सांगतो नदी नदीला काय म्हणतात तर नदीला तरंगिनी म्हणतात लक्षात ठेवा पर्वताला शेल म्हणतात पाण्याला आंबू म्हणतात आता आंबू पयो पयोध आंबूद पयोध द लागला की त्याला ढगाची नाव होतात आणि पृथ्वीला क्षमा म्हणतात लक्षात ठेवा म्हणजे समानार्थी शब्द सुद्धा लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न आहे पुढील पैकी फारसी प्रत्यय लागून तयार झालेले शब्द तद्दित शब्द कोणता आता फारसी तद्दित शब्द आहे मजुरी आता एक लक्षात ठेवा प्रत्ययाचे दोन प्रकार पडतात एक कृत प्रत्यय किंवा त्याला धातुसाधित प्रत्यय म्हणतात म्हणजे काय की धातूला ज्यावेळी प्रत्यय लागतो त्यावेळी त्याला धातू साधित म्हणतात आणि जर नामाला विशेषणाला क्रियापदाला सॉरी नामाला सर्वनामाला विशेषणाला व अव्ययाला ज्यावेळी प्रत्यय लागतात त्यावेळी त्याला तद्धित किंवा नामसाधित म्हणतात म्हणजे धातू साधित आणि नामसाधित हे दोन प्रकार आहेत आता सावकारी पहारेकरी मसालेवाईक हे सगळे मराठी तद्धित शब्द आहेत लक्षात ठेवा तो गाणे गातो या वाक्यातील प्रयोग ओळखा आता तो गाणे गातो गाणारा कोण आहे तो कर्त्याला प्रत्यय आहे का नाही कर्त्याला पर प्रत्यय नसेल तर ते कायम कर्तरीच असतं आता ह्याचं कर्मणी कसं होईल त्याने गाणे गायले हे कर्मणी होईल लक्षात ठेवा आता भावी प्रकार काय असतं की रामाने रावणास मारले म्हणजे दोघांना प्रत्यय असतो लक्षात ठेवा म्हणजे कर्तरी प्रयोगात कर्त्याला प्रत्यय नसतो कर्मणी प्रयोगात कर्माला प्रत्यय नसतो पण कर्त्याला असतोच आणि भावी प्रयोगात दोघांनाही प्रत्यय असतो पुढीलपैकी कंठाजवळ उच्चार कोणत्या वर्गाचा आहे कंठाजवळ उच्चार आहे क वर्गाचा क वर्गात कोण कोण येतं क ख ग घ आणि ड वाङमयमधला ड आता इथं च वर्ग दिला नाही तर त्याचा तालव्याचा उल्लेख होतो ट वर्ग आहे मूर्धन्य त वर्ग आहे दंत्य आणि प वर्ग आहे ओष्टवर्ण लक्षात ठेवा ही स्पर्श व्यंजन आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे पुढचा प्रश्न आहे पुढील पैकी विद्यार्थी वाक्य कोणतं विद्यार्थीमध्ये वावी वेत इच्छा शक्ती म्हणजे इच्छा कर्तव्य शक्यता मला परीक्षेत पहिला नंबर मिळावा वा वाक्यात विचारा इथं पाऊस पडला तर हवेत गारवा आला असता जर तर आहे म्हणलं संकेत अर्थ आहे मुलांना चांगला अभ्यास करा हे आज्ञार्थ आहे मुले घरी गेली म्हणजे इथं भूतकाळाचा बोध होतो म्हणजे वर्तमानकाळ भूतकाळ भविष्यकाळाचा बोध होत असेल तर त्याला स्वार्थ वाक्य म्हणतात पुढं तानाजी लढता लढता मेला हे वाक्य केवळ वाक्य आकाशात जेव्हा ढग जमतात तेव्हा मोर नाचू लागतात हे मिश्र वाक्य आणि मी रोज सकाळी पहाटे उठतो एक तासभर शाळेचा अभ्यास करतो हे आहे संयुक्त वाक्य मुलांनी वडिलांची आज्ञा पाळावी हे आहे केवळ वाक्य पर्याय काय पण असू देत फक्त लक्षात ठेवा एक आणि चार नंबरचा पर्याय आहे एक आणि चार आहे ते केवळ वाक्य दुसरं मिश्र वाक्य आणि तिसरं संयुक्त वाक्य आहेत पुढं पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे कालपैकी प्रत्येक घटित शब्द कोणता आता रमणीय हा शब्द आहे लक्षात ठेवा रमाने त्याला नि लागलाय हर रोज प्रत्येक घटित आहे हर प्रत्यय लागलाय सरकारला सर प्रत्यय सर उपसर्ग लागलाय फट पजिती ह्याला पण सर हा प्रत्यय लाग फट लागलाय रमणीय हा एकमेव प्रत्येक घटित आहे बाकी जे एक दोन तीन हे जे आहेत ते काय आहेत प्रत उपसर्ग घटित आहेत लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न आहे कालपैकी कानडी शब्द कोणता आता कानडी शब्द आहे किल्ली लक्षात ठेवा रिकाम टेकडा गुजरात आहे गुजराती शब्द आहे चिल्ली पिल्ली सार हा जो शब्द आहे तो मला वाटते तमिळ शब्द आहे लक्षात ठेवा पुढं भर दिवसा हा शब्द सिद्धीतला कोणता प्रकार आहे शब्दाचे दोन प्रकार सिद्ध आणि साधित त्यातला हा साधित शब्दाचा प्रकार आहे शब्द सिद्धीतला कोणता आहे तर भर दिवसा हा उपसर्ग घटित आहे दिवसाला भर हा शब्द लागला आहे उपसर्गमध्ये कोणता संस्कृत संस्कृत उपसर्ग आहे म्हणजे मराठी उपसर्ग आहे का फारशी उपसर्ग आहे तर हा मराठी उपसर्ग आहे लक्षात ठेवा 
पुढं पुढचा प्रश्न आहे पुढचा पुढचा जो प्रकार आहे हे प्रश्न आहे जा ये कर बस बोल बी यासारख्या मूळ धातून काय म्हणतात यासारख्या मूळ धातून सिद्ध शब्द म्हणतात मग लक्षात ठेवा साधित म्हणजे काय त्याचे डोळे पानावले खेड्यातील बरीच लोक पुढारली पुढारली पानावली स्थिरावली यासारखे शब्द उपसर्ग घटित प्रत्येक घटित तुम्हाला माहिती आहे उपसर्ग म्हणजे शब्दाच्या अगोदर लागतो त्याला उपसर्ग म्हणतात प्रत्येक घटित म्हणजे शब्दाच्या नंतर लागतो प्रत्येक घटितचे दोन प्रकार आहेत नामाला लागला तर नाम साधित धातु लागला तर धातू साधित लक्षात ठेवा पुढं पुढील पर्यायातून शुद्ध शब्द ओळखा मिस्किल मिश्किल 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 आता तुम्ही याचं पस्तीसाव्याचं उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहायचं आहे पुढे छत्तीसाव्याचं उत्तर आहे पुढील वाक्यातून केवळ वाक्य शोधा मला ताप आला हे मी शाळेत जाणार नाही आता इथं वाक्यच कशाने जोडलेलं नाही त्यामुळे हे केवळ वाक्य असू शकत नाही मला ताप आल्यामुळे मी शाळेत जात नाही हे केवळ वाक्य लक्षात ठेवा मला ताप आला आहे परिणाम काय झाला मी शाळेत जाणार नाही हे कसलं वाक्य तर परिणाम वाचे काय परिणाम वाचे कुठे जातं तर संयुक्त वाक्यात मी शाळेत जाणार नाही कारण मला ताप आहे हे कारण बोधक आलं आहे म्हणून ते जातं कशात तर मिश्र वाक्यात लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न आहे पुढील पैकी तत्सम शब्द ओळखा तत्सम म्हणजे संस्कृतमधून जसे जे तसे आलेले वृक्ष हा तत्सम शब्द आहेत म्हणजे संस्कृतमधून जसे तसे आला घर हा तद्भव आहे गाव पण तद्भव आहे काम पण तद्भव आहे पुढ पुढील वाक्याचा प्रकार ओळखा जे चकाकते ते सोने नसते सोने इथं विचारले सोने नसते हे मिश्र प्रकारचं वाक्य आहे याशिवाय आणखी मिश्र कोणती गुरुजी म्हणाले की मी प्रत्येकाला भूगोल विषय व्यवस्थित शिकवीन किंवा गुरुजी म्हणाली की प्रत्येकाने नेहमीच शाळेत यावे या प्रकारचं वाक्य किंवा आकाशात जेव्हा डग जमा तेव्हा मोर नाचू लागतात संयुक्त वाक्य म्हणजे काय या दोन प्रधान वाक्य असतात मिश्र वाक्यात एक प्रधान असते एक गौण असतं आणि केवळ वाक्यात एक उद्देश व एकच विधी असतं लक्षात ठेवा पुढचं पुढचा प्रश्न आहे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवावे या वाक्यातील प्रयोग ओळखा आता प्रयोगाचे तीन प्रकार आहेत एक एक लक्षात ठेवा कर्तरी कर्तरी कर्मनीन भावे आता इथं लक्षात ठेवा शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना शिकवावे वा वि वे जरी आला असलं तर विद्यार्थी प्रकारचा आहे पण इथं भावे प्रयोगात शिकवणार कोणा वि शिक्षक प्रत्यय लागला आहे आणि शिकवण्याची क्रिया कोणा उघडते विद्यार्थ्यांच्या म्हणजे दोघं पण उपस्थित आहेत करता आहे कर्म आहे म्हणजे सकर्मक आहे भावे प्रयोग आहे त्यामुळे सकर्मक भावे लक्षात ठेवा विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाने आता शिकवावे असं वाक्य असतं तर आकर्मक भावे लक्षात ठेवा भाव करतरी प्रयोग आणि संकर प्रयोग वेगवेगळे प्र संकर प्रयोगाची उदाहरणं आहेत पुढील पर्यायातून अचूक शब्द ओळखा आता सहाय्यक असं लिहितात सहाय्यक पण सहाय्य लिहायचं असतं तर तर सा सा पाहिजे स लग्न सा सहाय्य खालील विधानातील क्रियाविश्चनात प्रकार ओळखा तो इतक्या मोठ्याने बोलला की त्याचा आवाज बसला तो कसा बोलला असा प्रश्न विचारला तर ते रीतीदर्शक होतं केव्हा बोलला असाच तर कालदर्शक कारण बोधक उद्देशबोधक हे काय क्रियाविश्चनाचे प्रकारच नाही क्रियाविश्चनाचे सहा प्रकार पडतात एक कालवाचक स्थलवाचक रीतीवाचक स संख्यावाचक प्रश्नार्थक आणि निषेधवाचक लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे शेजारी पाजारी उरला सुरला बारीक सारीक हे शब्द कोणत्या प्रकारचे आहेत आता हे शब्द आहेत ते पूर्ण अभ्यास्त आहेत लक्षात ठेवा आता शेजारी बिजारी असा असता तर अंश अभ्यास्त सॉरी 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 शेजारी पाजारी उरला सोडला हे सगळे अंश अभ्यासत आहेत शेजार शेजारी असतात तर पूर्ण अभ्यास आला असतं लक्षात ठेवा कटकट वटवट पटपट टकटक हे अनुकरण दर्शक आहे म्हणजे ध्वनी दर्शक आहेत म्हणजे इथं प बेचाळीसचं उत्तर आहे अंशाभ्यास ते लक्षात ठेवा घोडा या शब्दाचे योग्य सामान्य रूप कोणते आता इथं प्रत्येक लावला आहे ऍक्च्युली योग्य सामान्य रूप घोड्या एवढेच पाहिजे ला प्रत्येक तो प्रत्येक आहे घोड्या एवढंच होणार खालील साधित शब्दाचा प्रकार आता सामान्य रूप म्हणजे काय ज्यावेळी एखाद्या शब्दाला विभक्तीचा प्रत्येक लागतो तो प्रत्येक सोडून जो शब्द मूळ रूप घेतो त्या शब्दाला काय म्हणतात आता मी म्हणलो भिंती मी ला प्रत्येक लावलं भिंतीला तर भिंती हा बदलला किंवा मी जर तिचा म्हणलो त्याला मुळे प्रत्येक लावला तिच्यामुळे तर चा होतं लक्षात ठेवा वर हा प्रत्येक लावला झाडाला तर झाड झाडावर झाडा असं होणार पुढं प्रतिक्रिया हा शब्द कोणता आहे क्रियेला उपसर्ग लागला आहे उपसर्ग घटी लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न आहे आता इथं त्याची गोष्ट लिहून झाली हे कर्मणी प्रयोगातलं वाक्य आहे आणि त्यातलं समापन कर्मणे कर्मणी प्रयोगाचे वेगवेगळे प्रकार पडतात एक प्रधानत्व सु प्रधान कर्मणी दुसरं पुराण कर्मणी नवीन कर्मणी शक्य कर्मणी समापन कर्मणी आता नवीन कर्मणी म्हणजे काय उंदीर मांजराकडून पकडण्यात आला म्हणजे कर्म पहिल्यांदा घेतात म्हणून त्याला नवीन कर्मणी म्हणतात आणि तो काय कर्म करी जे लघुलेकराने यासारखे प्रश्न आहेत किंवा वाक्य ते पुराण कर्मणी 
हत्ती या शब्दाला टिंबटिंब समान हत्ती शब्द है आता हत्ती लुम्मी सगा कुछ शब्द है खूब सोपा है बारोड़ा शब्द रचना कुने हत सत एकनाथ आनी लक्षा ठेवा पुढ़ पतंग झाडा वर अडकला आता शब्दाला लागलाय म्हणून तो शब्द योग्य आहे पतंग वर होता कोठे होता तर वर होता तो क्रियाविशेषण आहे म्हणजे पहिलं विधान मला वाटते शब्द योग्य आणि दुसरं विधान काय तर क्रियाविशेषण लक्षात ठेवा पुढं पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे शब्दसिद्धीचा कोणता प्रकार आहे धडपड आता धडपड आहे तो अंश अभ्यास्त प्रकार आहे धडधड असतं तर अंश पूर्ण अभ्यास्त आला असतं अनुकरण अनुकरणात्मक असतं तर टकटक वटवट पटपट कटकट यासारखे शब्द आहेत अभ्यस्त शब्दाचे तीन प्रकार आहेत हे पूर्ण अभ्यस्त अंश अभ्यस्त अनुकरण अभ्यस्त खूप सोपा पेपर आहे त्याचा धाकटा मुलगा आज परीक्षेच्या सॉरी आज क्रिकेटच्या सामन्यात चांगला खेळला खेळणार कोण मुलगा मुलगा हा उद्देश आहे लक्षात ठेवा उद्देश म्हणजे काय तर उद्देश म्हणजे लक्षात ठेवा करता असतो तो उद्देश कर्त्याबद्दल जास्त माहिती सांगितली आहे त्याला उद्देश विस्तार इथं त्याचा धाकटा हा उद्देश विस्तार इथं विधेय कोणता तर खेळला आता क्रिकेटच्या सामन्यात चांगला ही जर वाक्य असेल म्हणजे क्रिकेट इथं बाकी सगळं जे आहे आज क्रिकेटच्या सामन्यात चांगला हे विधेय विस्तारात इथं लक्षात ठेवा पुढं पुढचा प्रश्न आहे आता इथे एकावन्न ते पंचावन्न सर्व प्रश्न काय आहेत तर एक्कावन्न ते साठ सगळे प्रश्न पर पॅराग्राफवर पडलेले प्रश्न आहेत म्हणजे दहा प्रश्न पॅराग्राफ पडलेत टोटल साठ मार्काचा हा पेपर आहे तुम्हाला व्हिडिओ नक्की आवडला असेल आवडला असेल तर लाईक करा आवडलं नसेल तर डिसलाईक करा आणि शेअर करा सबस्क्राईब पण करा थँक्यू जय हिंद जय महाराष्ट्र